ഹലോ ഗായ്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ തമിഴ്നയിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കലിപ്പ് ലുക്ക് കലിപ്പ് ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്തുകാരുടെ എറണാകുളത്തുകാരാ എന്നല്ല നമ്മൾ കേരളീയരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഇന്നത്തെ യൂത്തന്മാരുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് കലിപ്പ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരാൾ വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് നല്ല സ്റ്റൈലിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനോട് ചോദിക്കും കലിപ്പ് ലുക്ക് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം അതായത് ഒരു വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് അതായത് ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കലിപ്പ് ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മളയാളെ നോക്കിയിരിക്കും വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കും കട്ടക്കലിപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം ദ നമ്പർ വൺ പോയിന്റ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഒരു കലിപ്പ് ലുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നുവെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതായത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് അതായത് നിങ്ങളൊരു നോർമൽ മാനിൽ നിന്നും ഒരു ആൽഫ മാനിലോട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നിസ്സാരമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ആൽഫ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കും എല്ലാവരും അയാളെപ്പോലെ ആഗ്രഹിക്കും അയാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് മനുഷ്യനാണ് ആൽഫ മാൻ ആൽഫ മാൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും കാരണം ആൽഫ മാനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈം വേണ്ടി വരും സോ ഞാൻ ആ ഒരു വിഷയത്തിലോട്ട് പോകണില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ നോമ്പൽ പേഴ്സൺ ടു എ ആൽഫ മാൻ അതാണ് ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ലൈഫിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചാൽ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരാളിതേ നോർമലാണ് അത് സിമ്പിളാണ് ഒന്നുമില്ല ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് അയാൾ ഈവൻ ഒരു സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യൻ അത് ദ അത ഹാൻഡ് ഉള്ള ആളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഈ സാധാരണക്കാരൻ മനുഷ്യൻ നിന്നും അയാൾ ഒരു ചെറിയ സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് അയാൾ അയാളുടെ ലുക്കിൽ വരുത്തിയിരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആദ്യം വന്ന ആൾ ആദ്യത്തെ ഈ ഈ സൈഡിലുള്ള ആൾ ഹെയർ അങ്ങനെ സ്റ്റൈ അധികം സ്റ്റൈല് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആൾ ഹെയർ ഒന്ന് ഈരി വെച്ച് ഒന്ന് സ്റ്റൈല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്ക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം സെയിം ഔട്ട്ഫിറ്റ് തന്നെയാണ് രണ്ടുപേരും ഒത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ആൾ സാധാ ഒരു ടീഷർട്ട് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ പോയി രണ്ടാമത്തെ പക്ഷേ ആ ടീഷർട്ട് എടുത്ത് സ്റ്റൈൽ ഒരു സ്റ്റൈൽ കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് അതായത് അയാളുടെ കൈ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കൈ മടക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ലുക്ക് ശരിക്കും അവിടെ വരും ഒരു ഒരു നമ്മളെ ശരിക്കും നമ്മൾ ആണുങ്ങളാകുമ്പോൾ ഒരു ശരീരമായിട്ട് ഒരു മസലൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആൾ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അയാളുടെ നടത്തത്തിലും നോട്ടത്തിലും ഒക്കെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ എൻ്റെ പോയിൻ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ടു നോർമ നോർമൽ ടു ആൽഫ മാൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് പവർ ഡ്രസ്സിങ് പവർ ഡ്രസ്സിങ് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പവർ ഡ്രസ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ തന്നെ ശരിക്കും ഞാൻ ഒരു ഒരു വീഡിയോ പവർ ഡ്രസ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആക്ച്വലി പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും കലിപ്പ് ലുക്കിലോട്ട് പവർ ഡ്രസ്സിങ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കലിപ്പ് ലുക്കിൽ പവർ ഡ്രസ്സിങ്ങിന് ആവശ്യമാണ് പവർ ഡ്രസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലോത്സുകൾ ഫോർമലായിട്ടും ക്യാഷ്വലായിട്ടൊക്കെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു ലുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഷാർപ്പ് ലുക്ക് ഒരു പവർഫുൾ ലുക്ക് ആയിരിക്കും ആ ലുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മളെ നോക്കിയിരിക്കും ഈ പവർ ഡ്രസ്സിങ്ങിൽ ഏറ്റവും അടിപൊളി ലുക്ക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ഒരു പവർ ഡ്രസ്സിങ് ആണ് ഫുൾ ബ്ലാക്ക് അത
ആ ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പവർഫുൾ ലുക്ക് ആയിരിക്കും ആ ലുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലാൻസുകൾ ലഭിച്ചിരിക്കും അതാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് കലിപ്പ് ലുക്കിന് നമുക്ക് വേണ്ട മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോ എ ബിയർ ഓക്കെ ഈ താടി എന്നൊരു സാധനം ഇന്ന് ഇന്ന് നല്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് അതൊരു ട്രെൻഡിയാണ് ബെസ്റ്റ് സാധനം പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ നിവിൻ പോളിയും ലാലേട്ടനൊക്കെ കുറേ ഇങ്ങനെ താടിയൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെറിയൊരു താടി എനിക്ക് ചെറിയൊരു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു സമാധാനം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതേപോലെ താടി കലിപ്പ് ലുക്കാണ് ഈ താടിയും ഒരുപാട് സ്റ്റൈല് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് അതും ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബിയർഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു കലിപ്പ് ലുക്ക് ബിയർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡക്ക് ടൈൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ലുക്കായിരിക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ ഒരു സ്റ്റബ് ഔട്ട് ബിയർഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലുക്കായിരിക്കും ഡക്ക് ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൂർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലാണ് അപ്പോൾ ബിയർഡ് അത് നമുക്കൊരു നല്ല കലിപ്പ് ലുക്ക് തന്നെ സാധനമാണ് അതായത് ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു നോർമൽ ടു ഒരു ആൽഫ ഒരു നോർമലിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു വ്യത്യസ്തത നമ്മുടെ ആ ലുക്കിൽ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് അത് അപ്പോൾ ബിയർഡിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ദ ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ആഡ് സം ആക്സസറീസ് ടു യുവർ ഔട്ട്ഫിറ്റ് അതായത് കുറച്ച് ആക്സസറീസ് ആക്സസറീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഫസ്റ്റിന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ വാച്ച് എ മസ്റ്റ് ഹാവ് ആക്സസറീസിൽ പെട്ടതാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രേസ്ലെറ്റുകൾ ധരിക്കാം ക്യാപ്പ് ധരിക്കാം സ്കാഫ് ധരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആക്സസറീസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചേരുന്ന ആക്സസറീസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ഇൻ്റർനെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക അവരെ യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിലും അല്ലെ ഓൺലൈനിലോ ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ബെസ്റ്റ് മെൻ ആക്സസറീസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുക അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എന്തെങ്കിലും പറയണ ഒരു ആക്സസറി ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു ആപ്റ്റായി എന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ആ നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്റ്റാവുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ഒക്കേഷൻ ഡ്രസ്സിങ്ങും അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ആക്സസറീസ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആക്സസറീസ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ബ്രേസ്ലെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ധരിക്കാവുന്നതാണ് വാച്ച് എന്തായാലും ഒഴിവാക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആക്സസറീസ് ധരിക്കുക അതേപോലെ ഇനി എൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റ് അതായത് ഒരു ബെറ്റർ ലുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി പോസ്റ്ററാണ് അതായത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ നിൽക്കരുത് ഇപ്പം നല്ല സ്റ്റേണായിട്ട് നമ്മളൊരു നമുക്ക് ഈവൺ നമുക്ക് വലിയ മസലും ജിമ്മൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അതൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ ജിമ്മും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഉള്ള പോലെയൊക്കെ തോന്നും അപ്പോൾ അത് എന്താ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഞാൻ ആ എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ക്യാരി ചെയ്യണേൻ്റെ ഒരു ഗുണമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇങ്ങനെ കൈ മടക്കി വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ജിമ്മിനാണ് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചെറുപ്പൊടി കൈകളൊക്കെ അതായത് ബോ നമ്മുടെ ബോഡി പോസ്റ്റർ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല വാക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ ശരി നല്ലൊരു സ്റ്റൈലിൽ പോവുക ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് അഞ്ച് കലിപ്പ് ടിപ്പുകൾ ഈ അഞ്ച് ടിപ്പുകൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൊന്ന് പ്രാവർത്തികമായി നോക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ കലിപ്പ് ലുക്കാവും അത് ഉറപ്പുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ കലിപ്പ് ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും എന്നെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നും പറയരുത് അത് ഒരു മലയാളികളുടെ ഒരു സ്ലാങ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കലിപ്പ് മച്ചാമാരെ